हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू श्री एजुकेशन सो फ्रेंड्स आज है ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल तो ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल के आपकी जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे प्लस उनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में आपको बताया जाएगा सो so, लेक्चर पूरा देखिएगा ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके अपडेट उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और अगर आप लोगों को इसका पी चाहिए तो पी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है ठीक है उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और अगर आपने ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है तो उस पर आप एट द रेट करंट अफेयर्स बाय रवि लिख कर सर्च करेंगे तो हमारा करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा वहाँ से आपको पी मिल जाएगा या फिर आप लोग एट द रेट श्री एजुकेशन भी लिख कर सर्च कर सकते हैं यहाँ से भी आपको पी मिल जाएगा ठीक है सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा पी के लिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले कल का जो आपका टेस्ट क्वेश्चन था ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल का वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले सो so, देखिए कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर क्या है तो 2022 में जो एशियाई गेम्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी इसका शुभंकर है फेई फेई बी ऑप्शन आपका सही है मैंने आपको बताया था कि दो में नवम्बर के मंथ में ये गेम्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी जिसका शुभंकर चुना गया है फेई फेई ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको नोट डाउन करना है और काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर भी सही दिया था अब स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर और आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया तो हाल ही में जो सिविल सेवा दिवस है या फिर सिविल सर्विस डे भी बोल सकते हैं इसे ये दिन हाल ही में ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है अब ये जो दिन है सिविल सर्विस डे ये हमारे भारतीय सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है और ये दिन क्यों मनाया जाता है तो सिविल सर्विस आपको पता है सिविल सर्विस के थ्रू जितने भी लोग नागरिकों को अपने जीवन समर्पित कर रहे हैं हमारे लिए जो वर्क कर रहे हैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो है वो जो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं उस चीज को रिमेम्बर करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है उद्देश्य आपको पता लग गया सिविल सर्विस डे क्यों मनाया जाता है अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सिविल सर्विस डे है ये पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया तो ये दिन फर्स्ट टाइम 2006 में सेलिब्रेट किया था कब 2006 में अब ये सिविल सर्विस डे के बारे में आपको पता लग गया 21 अप्रैल को ये दिन मनाया गया है बट अप्रैल के मंथ में और भी जो इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो एक बार रिपीट कर देती हूँ सो फर्स्ट अप्रैल को आपको पता ही उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया है सेकेंड अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया ठीक है और फोर अप्रैल को इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया है 5 अप्रैल को नेशनल मेरी टाइम डे प्लस 5 अप्रैल को ही इंटरनेशनल कॉन्शियस डे भी मनाया गया है 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ सपोर्ट एंड डेवलपमेंट फॉर पीस सेलिब्रेट किया गया है 9 अप्रैल को सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का शौर्य दिवस मनाया गया है एंड 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया गया इलेवन अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया गया कौन सा डे नेशनल सेफ मदरहुड डे और 11 अप्रैल को ही यूएसए में यानी कि अमेरिका में नेशनल पैटर डे मनाया गया ये सिर्फ ये जो नेशनल पैटर डे ये सिर्फ अमेरिका में मनाया जाता है ये आपको बताया गया था उसके बाद ट्वेल्व अप्रैल ट्वेल्व अप्रैल को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे सेलिब्रेट किया गया था थर्टीन अप्रैल को जलिया वाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था अमृतसर के अंदर उसे रिमेम्बर करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया गया था और फोर्टीन अप्रैल आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीम अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई है एंड 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया गया 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉयस डे सेलिब्रेट किया गया एंड 17 अप्रैल रिमेम्बर करते हैं आपको तो 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया गया हीमोफीलिया डिसऑर्डर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था क्या होता है और एटीन अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया गया उसके बाद नाइनटीन अप्रैल रिमेम्बर करना है तो नाइनटीन अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट किया गया 20 अप्रैल को यूएन यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया गया कल हमने डिस्कस किया था और 21 अप्रैल अभी मैंने आपको पढ़ाया सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया गया तो ये आपको याद रखना इस क्वेश्चन के बारे में इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन है हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है दीपंकर दत्त सी ऑप्शन आपका सही है दीपंकर दत्त को हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 
चीफ जस्टिस बनाया गया है ठीक है अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जो दीपंकर दत्त है इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की गई है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े क्या नाम है शरद अरविंद बोबड़े उनके द्वारा दीपंकर दत्त की नियुक्ति की गई है बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अब यहाँ पर दीपंकर दत्त के बारे में मैंने आपको बता दिया ये भी बता दू कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तीन जो हाई कोर्ट है उनके मुख्य न्यायाधीश चुने हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कल ठीक है दो क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे अभी आपको ये याद रखना है बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने दीपंकर दत्त अब यहाँ पर ये भी बता दू कि जो शरद अरविंद बोबड़े हैं ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश है तो फोर्टी नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के शरद अरविंद बोबड़े नाम याद रखना और यह भी याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कोई कब हुई है तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है 1950 में सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है सुप्रीम कोर्ट के बारे में और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो बने उनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करसे का निधन हो गया है तो उस देश का नाम है फिजी ए ऑप्शन आपका सही है फिजी के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे लाइसेनिया करसे इनका हाल ही में निधन हो गया है और आपको ये भी बता दूं कि जो लाइसेनिया करसे थे ना ये 2000 से लेकर सन 2000 से लेकर 2006 तक फिजी के छठे प्राइम मिनिस्टर थे फिजी के छठे प्राइम मिनिस्टर ये बने थे 2000 में 2000 से लेकर दो तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाला हुआ था फिजी के प्राइम मिनिस्टर के रूप में ठीक है नाम याद रखना है लाइसेनिया करसे अब यहाँ पर फिजी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए सो so, देखिए यहाँ पर जो मार्ग दे रही है यहाँ पर फिजी इसकी कैपिटल है सुवा फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर और प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है तो प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जॉर्ज कॉन्ड्रोट और प्रेजेंट में जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री उनका नाम है फ्रैंक बैनिन ड्रामा फ्रैंक बैनिन ड्रामा सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई फिजी के बारे में इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई और कब से कब तक उन्होंने अपना कार्यभार संभाला हुआ था एज अ प्राइम मिनिस्टर वो भी आपको याद रखना होता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहले चार क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव बनाया गया तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हमारे भारत के प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और इनके हाल ही में जो नए सचिव बने उनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी क्या नाम है कपिल देव त्रिपाठी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है अब आपको बता दूं कि पहले जो संजय कोठारी हैं यहाँ पर जो पहला नाम लिखा है संजय कोठारी ये पहले हमारे राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद जी उनके सचिव थे बट हाल ही में संजय कोठारी की जगह कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया ये नोट डाउन करना है और आपको बता दूं कि जो संजय कोठारी थे अब इन्हें मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया क्या बनाया गया मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया गया संजय कोठारी को और राष्ट्रपति के सचिव बने हैं कपिल देव त्रिपाठी ये आपको नोट डाउन करना है और भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना है नरेंद्र मोदी आपको पता ही होगा ठीक है और प्रेजिडेंट का नाम मैंने बता ही दिया रामनाथ कोविंद सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे जो है ये हाल ही में ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है और आपको पता नहीं कि ये दो दिन है ना ये विश्व स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है और यह भी आपको पता चाहिए कि ये दिन यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो संयुक्त राष्ट्र का गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूएन ने जो गोल स्टेब्लिश किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसको अचीव करने के लिए ये वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है यूएन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र स्थापना इसकी 1945 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर पता नहीं तो यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में यूएस के अंदर और सेक्रेटरी जनरल का नाम नोट करना है तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस क्या नाम है एंटोनियो गुटरेस इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट डेज जो थे अप्रैल के मंथ में वो पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किए हुए हैं वहां से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अगला क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य में होने वाले त्रिशूर पूरब उत्सव को रद्द कर दिया गया तो उस राज्य का नाम है केरल 
यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है आपको बता दूं कि जो त्रिशूर पूरब उत्सव है उत्सव है ये केरल का बहुत ही फेमस उत्सव है केरल के अंदर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा ये उत्सव हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है और इस साल आपको पता जी कोविड नाइन्टीन यानी कि कोरोना वायरस की वजह से इस त्रिशूर पूरब उत्सव को रद्द कर दिया गया है ये दो मई को ऑर्गेनाइज होने वाला था केरल के अंदर ये उत्सव बट इसे हाल ही में रद्द कर दिया गया कोविड नाइन्टीन की वजह से अब यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि ये त्रिशूर पूरब उत्सव क्यों मनाया जाता है केरल में तो आपको पता होना चाहिए कि केरल के जो पूर्व राजा थे राम वर्मा राजा राम वर्मा उनके योगदान को दर्शाने के लिए राजा राम वर्मा के योगदान को दर्शाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और ये भी आपको बता दो कि जो राजा राम वर्मा थे ना ये सेवनटीन से लेकर एटीन तक सेवनटीन 90 से लेकर 1805 तक कोची के महाराजा थे कहा के कोचीन के महाराजा थे सो so, ये आपको नोट डाउन करना है ये आपको नाम याद रखना है राजा राम वर्मा का ठीक है उनके योगदान को दर्शाने के लिए त्रिशूर पूरब उत्सव मनाया जाता है केरल में अब केरल के बारे में जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी आपको बता देती हूँ सो so, यहाँ पर है केरल इसकी कैपिटल है तिरुवंतपुरम सीएम का नाम है पीना राय विजयन और केरल के गवर्नर है अरीफ मोहम्मद खान क्या नाम है अरीफ मोहम्मद खान और केरल के अंदर लोकसभा की सीटें 20 राज्यसभा सीटें नौ विधानसभा सीटें 140 सौ चालीस है फोक डांस है चखिया कोथू और नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कुछ ही बॉन्ड बातें हो गई केरल राज्य के बारे में स्टैटिक जी के वाला पोर्शन अगला क्वेश्चन हाल ही में किसने न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की वार्षिक बैठक में भारत की अध्यक्षता की है तो इन चार ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन सही है हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एन बैंक के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक ऑर्गेनाइज की जाती है उसकी अध्यक्षता की है भारत की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ये एन की वार्षिक बैठक में अब निर्मला सीतारमण जी कौन है तो आपको पता ही होगा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ठीक है और ये भी पता होना चाहिए ये जो बैठक है ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक ऑर्गेनाइज की थी एनडीबी की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज की थी किस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जिसमें निर्मला सीतारमण जी ने पार्टिसिपेट किया है एनडीबी के बारे में भी पता होना चाहिए देखिये जो एनडीबी है न्यू डेवलपमेंट बैंक के न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है इसका जो गठन है इस बैंक का ये ब्रिक्स देशों के द्वारा किया गया था किसके द्वारा ब्रिक्स देशों के द्वारा ब्रिक्स की फुल फॉर्म आपको पता होगा बी से है ब्राजील आर से है रशिया आई से है इंडिया सी से है चाइना एस से है साउथ अफ्रीका फिर से रिपीट कर देती हूँ ब्रिक्स की फुल फॉर्म बी से है ब्राजील आर से है रशिया आई से है इंडिया सी से है चाइना और एस से है साउथ अफ्रीका सो ब्रिक्स देशों के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन किया गया था ठीक है और न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो स्थापना है ये 2014 में हुई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेजेंट में अध्यक्ष है उनका नाम भी याद रखना है तो उनका नाम है के वी कामंत क्या नाम है के वी कामंत सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई न्यू डेवलपमेंट यानी कि एनडीबी बैंक के बारे में निर्मला सीतारमण जी का नाम भी आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन हाल ही में किस बैंक ने वॉयस बैंकिंग सेवा शुरू की तो उस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर सी ऑप्शन सही है हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए वॉयस बैंकिंग सेवा शुरू की है इसमें क्या होगा कि आईसीआईसीआई बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं वो एमेजोन एलेक्सा के थ्रू एमेजोन एलेक्सा के थ्रू और जो गूगल असिस्टेंस होता है पता है ना आपको बोलकर आप कोई भी काम करवा सकते हैं एमेजोन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंस के थ्रू ये वॉयस बैंकिंग सेवा की बेनिफिट ले सकते हैं जो आईसीआईसीआई ने शुरू की है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो सेवा शुरू की गई इसका नाम रखा गया हैश टैग बैंक विद देयर वॉयस क्या नाम रखा गया है बैंक विद देयर वॉयस ये आपको नोट डाउन करना है इस सेवा का नाम और आपको पता लग गया ये सेवा क्यों शुरू की गई है और किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है अब आईसीआईसीआई बैंक के बारे में पता होना इसकी फुल फॉर्म क्या है तो इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई बैंक की जो स्थापना है ना ये 1994 में हुई है आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है ये आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है बार बार बता रही हूँ आपको और सीईओ का नाम भी इंपॉर्टेंट होता है तो आईसीआईसी बैंक की जो सीईओ है प्रेजिडेंट उनका नाम है संदीप बख्शी क्या नाम है संदीप बख्शी ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई आईसीआईसीआई बैंक के बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी शुरू किया है तो उस राज्य का नाम है 
हिमाचल प्रदेश यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में ई संजीवनी ओपीडी शुरू किया इसमें क्या होगा कि जितने भी बीमार लोग होते हैं यहाँ पर कोविड नाइन्टीन की बात नहीं चल रही उसके अलावा जितने भी बीमार लोग होते हैं जो कि अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त होते हैं उन्हें उनके घर पर उन्हें उनके घर पर निःशुल्क मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी ठीक है मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी निःशुल्क वो भी उनके घर पर इसीलिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये ई संजीवनी ओपीडी शुरू किया हिमाचल प्रदेश में ये इंपॉर्टेंट नोट करना है आपको ठीक है अब हिमाचल प्रदेश के बारे में भी आपको पता होना चाहिए सो यहाँ पर एच हिमाचल प्रदेश कैपिटल है शिमला सीएम का नाम पता है आपको जयराम ठाकुर गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें चार राज्यसभा की सीटें तीन विधानसभा सीटें 68 एट है फोक डांस है नाटी और नेशनल पार्क है इंद्र किला नेशनल पार्क ये आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश के बारे में स्टैटिक जी के वाला पोर्शन और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में द पोरिजो ब्रिज का निर्माण किया गया तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश ये ऑप्शन सही है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अंदर द पोरिजो ब्रिज का निर्माण किया गया है और ये आपको बता दूं कि ये जो ब्रिज है ना ये हिमाचल प्रदेश के अंदर सुबन सिरी नदी पे बनाया जा रहा है किस नदी पर सुबन सिरी नदी पर ये ब्रिज बनाया जा रहा है और ये ब्रिज 430 फीट लंबा है कितना 430 फीट लंबा है सुबन सरी ब्रिज नदी जो है उस पर बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर नदी का नाम याद है और ब्रिज का क्या नाम रखा गया दापोरिजो ब्रिज अब यहाँ पर आपको ये बता दो कि ये जो ब्रिज है ये किसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है तो इस ब्रिज का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है किसके द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ब्रिज बनाया जा रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है ये नाइनटीन में हुई है इनका जो हेडक्वार्टर है ना ये न्यू डेली में है कहाँ पर है न्यू डेली में और डी जो है डायरेक्टर जनरल उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह क्या नाम है डायरेक्टर जनरल का लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ठीक है ये आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको बता देती हूँ बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद कर लीजिएगा क्योंकि पहली बार हमने डिस्कस किया इसके बारे में ठीक है अब यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश स्ट्रेटेजी के वाला पोर्शन कैपिटल है ईटानगर सीएम का नाम है पेमा खांडू और गवर्नर है बी डी मिश्रा ठीक है अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा सीटें दो राज्यसभा सीटें एक विधानसभा सीट साठ है फोक डांस भादो छाम और नेशनल पार्क नाम दफा नेशनल पार्क है ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई जीके के बारे में अरुणाचल प्रदेश के बारे में और आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बी इंडिया यहाँ पर इंडिया आएगा बी इंडिया के सीईओ का नाम आपको बताना है जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो बी की जो इंडिया में ब्रांच है बी आपको पता है मोटर कंपनी है तो इसकी इंडिया में जो ब्रांच है वहां के जो सीईओ थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनका हाल ही में निधन हो गया है और आपको उनका नाम बताना है तो उनका नाम था रुद्र तेज सिंह क्या नाम था रुद्र तेज सिंह सी ऑप्शन आपका सही है रुद्र तेज सिंह जो कि बीएमडब्ल्यू इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उनका हाल ही में निधन हो गया है और आपको ये भी बता दू की जो रुद्र तेज सिंह है इनकी नियुक्ति दो में ही की गई थी बी के सीईओ के रूप में बी इंडिया के सीईओ के रूप में ठीक है अब बी एम डब्ल्यू की फुल फॉर्म और इसके बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले देखिए बी एम डब्ल्यू इसकी जो स्थापना है ये 1916 में हुई है एक मोटर कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर म्यूनिच में है कहाँ पर है म्यूनिच में जर्मनी के अंदर बहुत ही फेमस ये मोटर कंपनी है और बी एम डब्ल्यू इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए तो बी एम डब्ल्यू की फुल फॉर्म है बवारियन मोटर वर्क यहाँ पर लिख देती हूँ बवारियन मोटर वर्क So, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई बी के बारे में फुल फॉर्म आपको बार बार बता रही हूँ याद रखना है सो so, ये थे आपके आज करंट अफेयर्स लेक्चर कैसा लगा वो आपको कमेंट करके बताना है सबसे पहले टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट क्वेश्चन है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ टी वी पुस्तक की राइटर कौन है इन चार ऑप्शन में से उनका नाम बताना है अब ये बुक क्यों लिखी गई है किसके ऊपर लिखी गई ये भी आपको बताना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा लेक्चर कैसा लगा वो भी आपको कमेंट करके बताना है और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक जुड़ रहे हैं हमारे साथ थैंक यू